हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में बच्चों हम जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि जंगली जानवर कौन कौन से हैं उनके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से उनका आजकल जीवन है तो बच्चों सबसे पहले यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स के जानवरों की क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए तो बच्चों जानवर जो हैं हम बहुत तरह से जानवरों पर डिपेंड होते हैं हमें जानवरों से बहुत सारी खाने की चीज़ें कपड़े रहने के लिए जगह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी होती हैं तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें डेली लाइफ में एनिमल्स से मिलती हैं जैसे दूध मिलता है गाय भैंस बकरी का दूध हम पीते हैं बक है मुर्गियों से और बत्तख से अंडे मिलते हैं मांस मच मिलता है कॉड लिवर जो होता है फिश का वो दवाइयों में यूज़ किया जाता है विटामिन डी के जैसे इसके अलावा जो बकरी ऊंट और शीप के बाल होते हैं फर होते हैं उनसे गरम कपड़े बनाए जाते हैं ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं जानवरों की जो स्किन होती है उससे बहुत सारे चमड़े के सामान बेल्ट बैग शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं इसके अलावा सिल्क जो होती है वो सिल्क वॉम से मिलती है और जो फिश का वेस्ट होता है और या जो बर्ड की जो वेस्ट होता है उससे बहुत सारे खाद बनाई जाती है जो कि हमारे खेती के लिए पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है तो बच्चों अब हम देखते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं घरेलू जो पालतू जानवर हैं उनका क्या फ़ायदे हैं तो बच्चों जैसे कि डॉग है वो कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है इसके अलावा जो बहुत सारे जानवर हैं जैसे बैल घोड़े ऊँट ये हमारे खेती में मदद करते हैं खेत जोतने में खेल में हमारे बहुत सारे जानवर यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हॉर्स राइस हॉर्स राइडिंग होती हॉर्स की रेसिंग होती है बुल फाइटिंग होती है जो कि स्पेन में खेला जाता है तो इस तरह से बहुत सारे जानवरों का स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है इसके अलावा बोझा ढोने के लिए भी आ, जानवर यूज़ किए जाते हैं जैसे घोड़ा गाड़ी ऊँट है गधा है खच्चर हैं हाथी हैं इन सब से हम सामान को भी कैरी करते हैं इसके अलावा मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे जानवर यूज़ किए जाते हैं सर्कस में जैसे आप देखते हैं अलग अलग स्किल के जानवर यूज़ किए जाते हैं अब हम देखते हैं पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका जो आय का साधन होता है वो जानवरों पर डिपेंड होता है बच्चों पुराने समय में जो ट्राइबल जो आदिवासी जातियाँ थी समुदाय था वो मेनली जानवरों पर ही डिपेंड था जैसे सपेरे होते थे जो सांप बीन बजाकर सांप के सामने सांप को डांस कराते थे और उससे जो पैसा कमाते थे उससे वो अपना जीवन चलाते थे इसी तरह से बहुत सारे ये जो बंदर को नचा मदारी जिसको हम बोलते हैं मदारी होते थे जो कि बंदर को अलग अलग अपने इशारों पर नचा करके उन पैसा कमाते थे और अपने जीवन पूरा जीवन उन पर ही निर्भर रहते थे तो ऐसी कम्युनिटी जो होती हैं ये जो उनके अधिकार है ये फैमिली में एक जन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस तरह का काम चलता जाता है और वो अपने जीवन यापन करते जाते हैं लेकिन आज क्या हुआ है जैसे वाइल्ड लाइफ लॉज नए नए नियम बन गए हैं कि इन कम्युनिटी को जो इनका जो ये ट्रेडिशनल जो इनका परंपरागत तरीका था जी पैसा कमाने का वो सब उनसे उसका नुकसान हो गया उसकी वजह से जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम चलाए हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों को भी उसमें नुकसान उठाना पड़ा है और वो अपने सर्वाइवल के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं तो एनिमल राइट ग्रुप्स हैं जो कि अक्सर ऐसे लोगों को सजा देते हैं जो जानवरों के साथ निर्दयता से पेश आते हैं उन्हें पिंजरों में रखते हैं या मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर रखते हैं लंबे समय तक या उन्हें मारते हैं उनको ट्रेन करने के लिए तो इस तरह से ऐसे लोग अब अपने जीवन यापन के लिए उनके व्यवसाय ख़त्म होते गए तो ऐसे जो लोग हैं उनको सरकार जो होती है अपराधी शामिल अपराधी मानती है जो लोग ऐसे जानवरों को बंदी बना कर के रखते हैं तो इसमें ऐसा गलत नहीं है कि जानवरों को यूज़ करके पैसा कमाना अपने जीवन के लिए लेकिन हर एक किसी को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अपने जो रहने की जगह है जानवरों की उनके आराम का उनके खाने का साफ पीने के पानी का वो सब जानवरों का नहीं ख़त्म होना चाहिए तो हम सबको ये समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाता है जो कि पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर थे अपने परंपरागत तरीके से लेकिन अब वो लोगों को कोई भी व्यवसाय नहीं मिल रहा है उन लोगों को आ, अपने जीवन के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा 
निराशा हुई है तो सरकार को चाहिए कि उन ऐसे लोगों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दे पढ़ने की ट्रेनिंग दे ताकि ये लोग किसी और दूसरे व्यवसाय में से पैसा कमा सके अपने जीवन के लिए तो हमें बच्चों जानवरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए हम लोगों को क्योंकि जानवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं इसलिए हमें भी जानवरों की देखभाल करनी चाहिए जैसे हमें हमेशा जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए वो भी हमारे जैसे जीवन होते हैं हमें उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए उनकी देखभाल करनी चाहिए उनसे प्यार करना चाहिए और उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए साफ़ पानी और रहने के लिए सुरक्षित जगह देनी चाहिए और जब कोई जानवर बीमार हो जाए तो हमें उसे उनके पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं वेटरनरी डॉक्टर उनको बोलते हैं उनके पास ले जाना चाहिए तो आखिरकार जानवर भी हमारे दोस्त होते हैं और उनसे भी हमारा जो दुनिया है वो खूबसूरत होती है अब हम देखते हैं कि कौन से जानवर डेंजर में हैं खतरे में हैं बच्चों अभी आजकल बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि अब ख़त्म होते जा रहे हैं ह्यूमंस जो हैं वो जानवरों पर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं आदिवासी पुराने समय से ही जो इंसान हैं वो जानवरों पर निर्भर है जो स्टोन युग था पत्थर का युग था उसमें भी लोग जो थे उनके रिकॉर्ड मिले हैं अलग अलग गुफाओं में जैसे भीम का मध्य प्रदेश में चोवेट लेसकोस फ्रांस में अल्टमीरा स्पेन में इन गुफाओं में उनके अवशेष मिले हैं जिन पर रोक पेंटिंग्स हुई हुई हैं या खुदाई हुई है पुरानी मोहरें मिली है जिससे पता चलता है कि पुराने लोग जो थे वो पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर थे अब हम पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं बच्चों जो कि बहुत पहले हमारी दुनिया में रहते थे लेकिन अब आज के टाइम में वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं तो ऐसे जानवरों को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं ये जैसे कि डायनासोर है आइसेज मैमल्स हैं तो ये जो प्रजातियाँ हैं डोडो है ये पहले होती थी हमारे ज़मीन पर लेकिन अब वो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं तो ये जो एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स है ये किस वजह से हुआ क्योंकि जानवरों का और पौधों का जो नेचुरल हैबिटेट है उनकी जो प्राकृतिक जगह है रहने की वो ख़त्म होती गई और ओवर एक्सप्लोटेशन होता गया इस वजह से वो जानवर हमारे देखने के लिए भी नहीं है बहुत सारे मौसम के बदलाव की वजह से और ह्यूमन के जो रवैया है उससे जो बहुत सारे बीमारियाँ हुई और पोचिंग की वजह से पोचिंग क्या होता है बच्चों पोचिंग में आ, अवैध रूप से जानवरों का शिकार किया जाता है उनको इस्तेमाल करने के लिए उनके फर को हड्डियों को टस्क को या दूसरे बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करने के लिए जानवरों का शिकार कर दिया जाता है तो इसकी वजह से वो जानवर ख़त्म होते गए अब हम पढ़ते हैं एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में तो बच्चों जिन जानवर का जीवन अब खतरे में है जो अभी हमारे बाहर हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में रह गए हैं और जल्दी ही वो लुप्त हो सकते हैं ऐसे जानवरों को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं ये जो जानवर हैं ये बहुत कम संख्या में हमारी दुनिया में रह रहे हैं जैसे भारतीय राइनोसोर है डोल है ब्लू व्हेल है बोनोबो ज्ञांट पांडा स्नो लियोपार ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो एंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं तो बच्चों अलग अलग जानवर को जो पोचर्स हैं जो अवैध शिकार करते हैं वो अलग अलग कारणों से जैसे हाथी की सूंड हाथी को उनकी सूंड के लिए मारा जाता है सूंड से उनकी जो सूंड टस्क होती है वो बहुत ही कीमती होती है और उससे बहुत सारे कीमती चीज़ें बनाई जाती हैं राइनोसोर के जो सींग होते हैं उनसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आभूषण बनाए जाते हैं दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसके अलावा चीरू जो है उससे स्पेशल तरह की शॉल बनाई जाती है उसके जो फर से सैतूस जिसको नाम होता है मस्क डियर से उसके जो बाल वाली जो ग्लैंड होती है उस उससे परफ्यूम बनाए जाते हैं चीते को उस डेकोरेटिव सामान बनाने के लिए उसकी स्किन को यूज़ किया जाता है तो इस तरह से जानवर ख़त्म होते जाते हैं अब हम पढ़ते हैं टाइगर को सेव करना तो बच्चों टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है नेशनल एनिमल है आप सबको पता है कि चौदह टाइगर बच्चे हैं अब हमारे जंगल में जो टाइगर हैं वो सबसे ज़्यादा शानदार जानवर है इस उसकी ताकत और बुद्धिमानी जो होती है वो सबसे ज़्यादा अलग है तो इस हमारे देश की राष्ट्रीय गौरव है इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें चीतों को बचाना चाहिए हमें उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें है यदि ये गायब हो गए तो हमारे भारत का जो एक यूनिकनेस है कि सिर्फ भारत में जो टाइगर मिलता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इसलिए हम उसके अलावा उसकी वजह से बहुत सारी हजारों छोटी छोटी प्रजातियां हैं जो कि 
टाइगर के रहने की जगह पर रह रही हैं तो सरकार ने उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं टाइगर को बचाने के लिए तो बच्चों टाइगर को बचाने से क्या होगा हमारी नेचर में दूसरे जानवरों का भी बैलेंस बना रहेगा क्योंकि टाइगर जो होता है बच्चों को सबसे ज़्यादा परफेक्ट कार्निवोर है कार्निवोर मतलब जो कि बहुत सारे दूसरे जंगली जानवरों पर निर्भर है उनको फूड चेन में बैलेंस बनाने के लिए उनका मांस खाता है दूसरे जानवरों को खाता है तो टाइगर जो होते हैं वो हमेशा फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं इसका मतलब यदि वो गायब हो गए तो बहुत सारे हिरन और बहुत सारे दूसरे ऐसे हरबी वोरस जानवर बचे रह जाएंगे जो जो कि टाइगर खाता है तो उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा प्लांट्स खाएंगे ज़्यादा वेजिटेशन की ज़रूरत होगी और उसकी वजह से बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं या दूसरे कीड़े मकोड़े हैं वो हमारी फसल को अटैक करेंगे और जो फसल हम उगाते हैं तो इस तरह से बच्चों जंगल भी ख़त्म हो जाएंगे हमारी मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ रहेगी तो बिना जंगल के बादल नहीं बनेंगे जिससे बारिश कम होगी और हमारा जो ज़मीन है वो एकदम रेत रेगिस्तान में बदल जाएगी तो इस तरह से हमें टाइगर्स को बचाना चाहिए तो अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन कि किस तरह से जो जंगली जीवन है उसको हमें बचाना कितना ज़रूरी है तो बच्चों जानवर जो हैं वो हमारे राष्ट्र का गौरव है और जो जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं उसकी वजह से पूरा जो हमारा प्लेनेट है अर्थ और बहुत बहुत सारा वो प्रभावित हो रहा है इसके लिए भारतीय सरकार ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाए हैं उनको बचाने के लिए 2006 में उस एक्ट के हिसाब से उस नियम के हिसाब से जो शिकार करना है जानवरों को जंगली जानवरों को बंदी करना है पकड़ना है वो सब एकदम बंद हो गया है और उसको सजा मिली गई अगर कोई ऐसा करेगा तो तो टाइगर जो है वो एक प्रोटेक्टेड एनिमल है उसे हमें बचा कर रखना चाहिए और प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था इस चीज़ के लिए 1973 में 27 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं आजकल अलग 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 राज्यों में टाइगर को बचाने के लिए तो बच्चों बहुत सारी नेशनल सेंचुरी और पार्क बनाए गए हैं ताकि हम टाइगर्स को बचा सकें और ये जो एरिया हैं इनको हम प्रोटेक्टेड हैबिटेट बोलते हैं बहुत सारे ऐसे जाने पहचाने लोग बड़े बड़े लोग इनको सेव टाइगर कैंपेन के एम्बेसडर बने हुए हैं जिससे लोगों में जानकारी बढ़ सके उनके बचाने के लिए रेडियो पर अखबारों में बहुत सारे लोगों को शिक्षित किया जा रहा है टाइगर को बचाने की ज़रूरत के बारे में तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे भारत में और विदेशों में जो कि जानवरों को मारने के लिए मारने की रोक लगाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं पी और डब्ल्यू ऐसे ही दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं तो टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा शानदार जानवर है दुर्भाग्य से बहुत कम टाइगर बचे हैं अब हमारी दुनिया में तो बच्चों ये टाइगर हमारा राष्ट्रीय जानवर है हमें इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए हमें शिकार नहीं करना चाहिए जंगली जानवरों का और सभी जानवरों के साथ बहुत ही दयालुता के साथ पेश आना चाहिए तो ये था बच्चों जानवर के बारे में वाइल्ड लाइफ के बारे में कि किस तरह से जानवरों का जीवन होता है उसके बारे में जानकारी दी आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू